இதுல ட்ரேடு வந்து ரொம்ப பிரபலமா இருந்துச்சு ஒரு 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 குரூப்ல இருந்து இன்னொரு குரூப்புக்கு வந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்த பீப்புள் வந்து கான்டினென்ட் டு காண்டினென்ட் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி வந்து ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு ஊர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இன்னொரு ஊருக்கு வந்து வந்து வணிகம் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சது இப்படி வந்து மிக ஃபேமஸான ஒரு வணிகம் வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்புக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் நடந்தது சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் யூரோப்புக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி வியாபாரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போது சைனாவில் வந்து எது ரொம்ப பிரபலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட்டு யூரோப்பில் வந்து அவ்வளோ சில்க் வந்து கிடைக்காது ஸோ வந்து சீனாவிலேருந்து சில்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த யூரோப்புக்கு வந்து கொண்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அந்த ரூட்டுக்கு வந்து சில்க் ரூட்டுனே பேர் இந்த மாதிரி சில்க் ரூட்டில் சைனாவிலேருந்து லண்டனுக்கு போக இருந்த ஒரு வேகனில் சைனாவோட ரேட் ஒன்று ஒரு எலி வந்து ஏறி அந்த வேகனுக்குள்ளே போயிடுது இந்த எலியை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த எலி தான் கேல்குலஸுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து உருவாக காரணமாக இருக்க போகுது ஸோ லண்டனில் வந்து இப்போது ஐசக் நியூட்டன் வந்து பிறக்கிறாரு அவர் பிறந்த அன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் அவரோட டேட்டை வந்து விக்கிபீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அது கிறிஸ்மஸ் டே கிடையாது இது ஏன் அப்படின்னு நம்ம வந்து டோப் டாக் டைமில் வந்து பேசியிருப்போம் அது அது பார்த்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூட்டனோட அப்பா வந்து அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துடுறாரு அவரோட அப்பா பேரும் ஐசக் நியூட்டன் தான் இவர் உங்கள் அம்மா வந்து இன்னொரு பணக்கார வியாபாரியை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து இவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல சின்ன வயசுலேயே வந்து இவர் எங்கே வளர்கிறாரு அப்படின்னா பெட்டனல் கிராண்ட் மதர் அவங்க அப்பாவோட அம்மா அப்பா வழி பாட்டிக்கிட்ட வந்து இவங்க இவர் வந்து வளர்கிறாரு இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிறு வயதிலேயே வந்து இந்த மாதிரி ட்ராமாலாம் நடந்ததுனால இவர் வந்து மனித உறவுகளை வந்து வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு யார் கூட நெருங்கி வந்து பழக மாட்டார் தனிமையை அதிக விரும்பக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தார் என் இனிய தனிமையே இவர் வந்து இயற்கை மேலே அதிக காதல் கொண்டு என்ன பண்ணாருன்னா அவர் நேச்சரை வந்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தார் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இவர் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நல்லா கீனாக நோட் பண்ண இவர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன் லாஜிக் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் இது வந்து நிறைய தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பித்தார் அப்போ தான் வந்து அவருக்கு கலீலியோ வந்து விட்டுட்டு போன அந்த ப்ராப்ளம் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது நம்ம வந்து போன வீடியோவில் கலீலியோ வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணார்னு சொன்னோம் ஆனால் அவர் என்ன எது வரைக்கும் வந்தார் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல சொல்லியிருக்க மாட்டோம் அவர் எது வரைக்கும் வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கவர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃபார்முலா மூலமாக வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிட்டு வந்து போயிருக்கார் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ டைம் கொடுத்தா அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத வரைக்கும் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஒரு செகண்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் ட்ராவல் ஆச்சு ஃப்ரீ ஃபாலில் ஒரு ஒரு செகண்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது வந்து மொதல் செகண்டில் வந்து அஞ்சு மீட்டர் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் ரெண்டு செகண்டு கழித்து அது வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் ரெண்டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹைட்லேருந்து தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது கீழே வரதுக்கு ரெண்டு செகண்ட் ஆகும் த்ரீ செகண்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஃபோர் செகண்டில் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் இப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த கன்க்ளூஷன்லாம் வச்சு அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு கிவன் டைமில் டீங்கிற டைமில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கும் ஃப்ரீ ஃபாலில் அப்படின்னா ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு செகண்ட்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் டூ செகண்ட்ஸ்னால் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ்னால் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி இவர் வந்து ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இது வந்து எப்படி சொல்லலான்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸை வந்து டின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஃபிசிக்ஸில் எஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வரைக்கும் கலிலியோ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டார் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுத்தா அங்கே வெலாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இன்னும் கிரியேட் ஆகலை ஸோ அதை வந்து நியூட்டன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வீ வீடியோவில் ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட் புட் இருந்தால் அதை வந்து ஃபங்க்ஷன்னு சொன்னோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிராஃப் பண்ணலாம் பிளாட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியை பிளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்
டூ இன்ட்டு டி எவ்வளோ செகண்ட் இருக்கோ அதை ரெண்டாலும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்கும் இதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எப்போவுமே டைம் வச்சுப்போம் கான்ஸ்டன்ட்லி இன்க்ரீஸிங் திங்கை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வைப்போம் அதுதான் டைம் எப்போவுமே டைம் தான் இந்த மாதிரி கிராஃப்லலாம் இருக்கும் ஸோ வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் வச்சுக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு வச்சு நீங்கள் வந்து ஒன் டூ டூ ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் இதெல்லாம் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிற கிராஃப் வரும் இல்லைனா எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த கிராஃபை வந்து நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட வெலாசிட்டி வந்து டூ மீட்டர் பர் செகண்டு நீங்கள் எந்த ஒரு செகண்ட் எடுத்தாலும் ஒரு செகண்ட்லேருந்து ரெண்டு செகண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்போ அந்த இன்டர்வலில் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ மீட்டர்ஸ் வரும் அதுவே டூ செகண்ட்லேருந்து த்ரீ செகண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அதே டூ மீட்டர் வரும் ஹாஃப் அ செகண்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மீட்டர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே வந்து இதோட ஸ்லோப்னு கண்டுபிடிப்பான் ஸ்லோப்னு சொல்லுவாங்க அதை ரைஸ் ஓவர் ரன்னுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா அந்த எக்ஸ் டூ ஒய் ஓ எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒய் வேல்யூ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்லோப்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நீங்கள் எங்கே கண்டுபிடிச்சாலுமே இதுக்கு வந்து டூன்னு தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு அதோட ஸ்லோப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா அதோட வெலாசிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து நியூட்டன் வராரு அவர் வந்து இந்த ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி கிராஃபை வந்து வரைஞ்சி பார்க்குறாரு இப்போ இதில் இந்த ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் அது ஒரு வெலாசிட்டியில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிக்கும் ஒன் செகண்ட்லேருந்து டூ செகண்ட் வரைக்கும் அது ஒரு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கும் அதுவே டூ செகண்ட்லேருந்து த்ரீ செகண்ட் வரைக்கும் அது வேறு ஒரு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கும் த்ரீலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அது இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ வந்து இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகலை அப்போது ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா அங்கே என்ன வெலாசிட்டி நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஒரு ரேஞ்சில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் போனால் இது இவ்வளோ வெலாசிட்டி ட்ராவல் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடும் வந்து ஒர்க் ஆகல என்னடா இது மதுரை காரனுக்கு வந்த சோதனை நியூட்டன் வந்து ஒரு டாப்பரோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோ அப்படிலாம் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ காலேஜ் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அவர் வந்து கேம்பிரிட்ஜில் வந்து சேர்றாரு கேம்பிரிட்ஜில் வந்து இவர் ஃபிசிக்ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸோ படிக்கல கேம்பிரிட்ஜில் வந்து இவர் நேச்சுரல் ஃபிலாசபி அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு காமெட் வந்து தெரியுது லண்டன் மேலே ஒரு பிரைட்டான வால் நட்சத்திரம் வந்து தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு வால் நட்சத்திரம் வந்து தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து ஒரு துருதிருஷ்டம் ஒரு கெட்ட செய்தியை வந்து கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் மக்கள் எல்லாம் பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க இப்படி அவசகுணமாக தடங்கள் ஏற்படுதுன்னா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஒரு கெட்ட செய்தி வந்து வந்தது ஒரு எலி வந்து ஒரு வேகனில் தா வச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வேகனில் வந்து அந்த வேகன் வந்து இப்போது லண்டனுக்கு வந்து வந்திருக்கு அந்த வேகனில் இருக்கிற எலிக்கு என்னென்னா எர்சனியா பிஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியா வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பேக்டீரியா வந்து எலியில் மேலே இருக்கிற ஈ மூலமாக வந்து இன்னொரு எலிக்கெலாம் பரவும் இந்த ஈ வந்து மனுஷனை கடித்தா மனுஷனுக்கும் வரும் அந்த வியாதி பேர் வந்து புபோனிக் பிளேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளேக் அவுட் பிரேக் வந்து லண்டனில் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பித்தது இது வந்து ஒரு பெரிய பேண்டமிக்காக அப்போது க்ரியேட் ஆக ஆரம்பித்தது பிளேக் பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இவர் வந்து காலேஜ் சேர்ந்து ரெண்டு வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நியூட்டனு இந்த பிளேக் அவுட் பிரேக் வந்து கிரியேட் ஆகி கிரியேட் ஆகி ஒரு பெரிய பேண்டமிக்காக வந்து எல்லா இடத்துலையும் லண்டன் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா லாக்டவுனை வந்து போடுறாங்க லண்டனில் யாருமே வந்து வீட்டுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது யாருமே காலேஜ் கடை எதுவுமே திறந்துருக்காது எல்லாருமே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடணும் ஏன்னா இப்போது கோவிட் மாதிரி இது வந்து ஒரு சின்ன வியாதி கிடையாது பிளேக்குங்கிறது ரொம்ப டெத் ரேட் வந்து கோவிடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆனால் பிளேக்குக்கு வந்து அப்படி கிடையாது டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம் வந்துச்சுன்னா பிழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் வந்து இந்த வியாதி வராத வரைக்கும் தான் நம்ம சேஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அதனால் வந்து எல்லாரும் லாக்டவுனில் இருக்காங்க வீட்டிலேருந்து வெளியவே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி லாக்டவுன் வந்து போட்டுடுறாங்க இவர் வந்து நியூட்டன்
x ஸ்கொயருக்கு வந்து நாம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்லோப் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக அதில் வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாருன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ வந்து இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் இருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு நடுவில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஸ்லோப் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் ஒய்யும் ஒன்று தான் ஒன் கமா ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் வந்து அந்த கிராஃப் மேலே இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ வந்து இப்போ ஃபோர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இது இருக்கும் இதோட ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஓவர் ஒன்று தான் இதோட ஸ்லோப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து த்ரீ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒன்று ஸோ வந்து த்ரீ பை ஒன் வந்து ஒன்று இதோட இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீனு வரும் ஆனால் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி தான் இதை வந்து இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருக்கும்போது இது வந்து த்ரீ இது வந்து எங் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றா இருந்தாலும் இந்த த்ரீ வராது ஓ இந்த இடத்துல ஒன்னாக இருக்கும்போது இது த்ரீ இந்த ஒன்றை வந்து அவர் குறைக்கணும்னு நினச்சாரு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா எழுதலாம் அப்படின்னு நினச்சாரு ஸோ வந்து இப்போ ஸ்லோ எந்த டைம் பீரியடுக்கு நடுவில் நாம் வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை வந்து டீன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்டார்டிங் டைம் வந்து டி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்டிங் டைம் வந்து டி ஒன் ப்ளஸ் டீன்னு வரும் ஸோ வந்து ஸ்டார்டிங் ஒய் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி ஒன்று ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன்று இல்லைனா டி ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன்று ரெண்டாவது ஒயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் ப்ளஸ் டி ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த ஒய் ஆக்சிஸோட இந்த ஹைட் வந்து வேணும் இல்லையா நமக்கு அப்போது எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி ஒன் அந்த ஹோல் லென்த்துலேருந்து எஃப் ஆஃப் டி ஒன்னை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹைட்டு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ வந்து ஸ்லோப் வேணும்னா எஃப் ஆஃப் டி ஒன் ப்ளஸ் டி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டி ஒன் டிவைடட் பை டி இதுதான் வந்து ஸ்லோப்புக்கு உண்டான ஃபார்முலா இப்போ வந்து இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த டைம் பீரியடை வந்து நாம் வந்து டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் இதுதான் வந்து ஸ்லோப்பு இதுதான் வந்து ரைஸ் ஓவர் ரன்னுக்கான ஃபார்முலா இப்போது இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுன்னா dx வந்து வில் அப்ரோச் டு ஜீரோ டிஎக்ஸ் வந்து ஜீரோவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக வரணும் dx இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டிஎக்ஸே வந்து இட்ஸ் அப்ரோச் இஸ் டு ஜீரோ ரொம்ப கம்மியான வேலைக்கு அப்ரோச் பண்ணும்போது டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஆப்வியஸாக ரொம்ப அதை விட சின்ன வேலையாக வந்துடும் அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் டிஎக்ஸும் டிஎக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து டூ எக்ஸ்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்லோப் வேணும்னா அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா வந்து டூ எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பின்னாட்களில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போது இதில் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து காமனாக ஆப்வியஸாக வெளியே வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் இதுதான் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டிக்கு உண்டான ஃபார்முலா எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுத்தாலும் டைம் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டைம் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி வந்து எது டைம் வந்து கொடுத்தாலும் அங்கே வந்து டென் எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ இல்லைனா டென் டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே என்ன வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து வந்துடும் இப்போ வந்து நீங்கள் அக்யூரேட்டாக இதுக்கப்புறம் இதை மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது அது வந்து டென் டி கிடையாது டென்னுங்கிறது வந்து இங்கே ஆக்சிலரேஷனை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து டென் கிடையாது நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறத வந்து பின்னாட்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இதிலேருந்து வருது இதிலேருந்து அவர் வந்து இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃபால்னால் வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வருது இனிஷியல்
இவருக்கு வந்து அந்த டிகிரி முடிச்ச உடனே மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸரா வந்து இவருக்கு வந்து வேலை கொடுத்துடுறாங்க தலைவன் பொறுப்பா எங்க சில இடத்துல தொண்டை பதவி தர்றதே பெரிய விஷயம் நீங்க எப்படி சேர்ந்தவனே தலைவன் பதவி தர்றீங்க அடி வாங்க ஆள் வேணும்ல இவர் வந்து அங்க ப்ரொஃபஸரா இருந்துகிட்டு இருக்காரு பத்து வருஷம் வந்து இப்படியே ஓடி போகுது அது நடுவில் நிறையா ரே ஆப்டிக்ஸில் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு பத்து வருஷம் கழித்து இவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை வந்து படிக்கிறாரு பார்த்தா இவர் வந்து லாக்டவுனில் கண்டுபிடிச்ச அதே விஷயங்கள் அந்த ஸ்லோப்பு டிஎக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ அந்த ஸ்லோ டேஞ்சென்ட்டு இந்த மாதிரி வேல்யூலாம் இன்னொருத்தர் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு ரிசர்ச் பேப்பராக இது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஜெர்மனியில் சேர்ந்த லெபினெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இது சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ வந்து இவருக்கு ஒரு டவுட் வருது இவர் வந்து கேல்குலஸ் வந்து இன்னும் பப்ளிஷே பண்ணல கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தார் அதோட ஃபேசினேட்டிங்காக நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிச்சதுனால கேல்குலஸை வந்து இவர் இன்னும் ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கி இன்னும் பப்ளிஷ் பண்ணல இவர் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அது பேட்டன்ட்டுக்காக ஒருத்தர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காரு ஜெர்மனியிலேருந்து இதை பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து ஒரு ஷாக் யார் இந்த லெபினிஸ் அவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சார் கடைசியில் இந்த கேல்குலஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கு உண்டான பேர் வந்து யாருக்கு போச்சு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேல்குலஸ் நொட்டேஷன்லாம் யாரோடது அது போக சைன் தீட்டா சைன் எக்ஸை வந்து கே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் எப்படி காஸ் எக்ஸ் வந்துச்சு இப்போ வந்து எக் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து எப்படி டூ எக்ஸ் கொண்டு வந்தோமோ இந்த மாதிரி சைனுக்கெலாம் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்